Hello, hello. Good evening, everyone. Welcome back to our basically last class of this week. Um, so tonight we're going to be um, finishing up or wrapping up an, uh, another week. And well, in case we're wondering for tonight, we're going to have a little bit of a practice of adjectives. We're also going to be covering the questions of choice and uh, we will have um, a short topic, which is distances and measurements. Um, so I think tonight we're not going to have any trouble completing everything um, and finishing up the mission. So yeah, that's basically what we have in store for tonight. Now, um, apart from that, I would like to start by asking you guys something as regular, and you already know how it works. But for tonight, I would like to get to know a little bit more of the things you like to do, and specifically, the things you like to do on your spare time. Yeah, so for tonight, that's going to be the question I'm going to be asking. What is your favorite activity to do on your spare time? Sí, sabemos o conocemos, creo, ¿verdad? Ya algunas de las um, cosas, supondría yo, que nos gusta hacer en el tiempo libre. Y básicamente a eso se refiere la, la pregunta. Sí, favorite things to do on spare time. ¿Alguna vez han utilizado ya antes esa palabra? Spare. No, never. Um, tiempo? ¿Utilizar bien el tiempo? Um, no, spare. Sí, spare. Spare. ¿Nunca han visto esa, esa palabra eh, en ningún lado? Spare. No, no, no. No. Spare, um, for es example. Como tiempo de descanso o tu tiempo libre. Libre, pues. ajá. Exactamente. Por ejemplo, si yo hablo acerca de spare, um, spare tire, en el caso de los, de los, de los autos, sí. Um, también, ¿verdad? Existe una contraparte. Sí, spare tire. Um, pero exactamente, se refiere a los pasatiempos que podamos tener siempre que tenemos, o sea, tiempo libre o algún momento en el cual no estamos trabajando, no estamos necesariamente ocupados, todo eso lo podemos conocer como spare time. So, um, normally what we do during this time is that we have hobbies, we have um, different activities. Esta es una forma distinta, básicamente, de referirse a lo que normalmente conocemos como free time, cuando hablamos del spare time. Y eh, spare, como les decía anteriormente, se utiliza para, o sea, referirse a algo que, como bien mencionó Rafael, está como libre, o sea, es como algo no necesariamente um, que ocupamos siempre, y por eso mismo también así se utiliza para las llantas de repuesto. Sí, cuando ustedes hablan de la spare tire, es una llanta de repuesto. Así que um, spare time, ¿sí? Activities that you guys like to do on your spare time. I would like to start tonight by uh, getting to know from Rafael. What is one of your favorite things to do on your spare time, Rafael? Well, in my spare time, I like to sleep. Very, very, very sleep. Okay. I, and I, I love watch TV and the martial mixed art. And I in love. And I'm listening to some music. Okay. Who would have guessed it? Who will have guessed it? I will have never guessed that you like doing um, martial mixed arts. That's, that's, that's a new one and a surprise, actually. Okay. Pretty cool. Nice. Um, what about Rebecca? What are some of the activities you like to do in your spare time, Rebecca? In my, uh, where is the word? Spare time. Sorry. ¿Cuál es la palabra que oh, mencionó al final? Spare time se refiere al tiempo libre. So, what some, what are some of the activities you like to do on your spare time? Uh, actividades que le gusta hacer en su tiempo libre. Lo no, podría escribir en el chat solo para agregarlo ahí en el vocabulario. Okay, sure. A spare time. Ahí está, yeah, spare time. Yes. In my spare time, I like to watch movies and listen to music. Okay. Or sometimes I like to hang out with my friends. Okay. 
Pretty cool. Yeah, that's something amazing to do when you have some free time or some spare time to go out, to get to hear from the people you know, to get to um, relate to your friends or, you know, have some a chat with your friends. That's that's pretty good. Okay, what about Claudia? What are some of the activities you like to do in your spare time, Claudia? Um, I like listen to music okay. um, I like uh, some some um, deportes uh, sport, sport, sport. Mm -hmm. uh, I like the swing okay you like uh, the like the, mm, nado, ¿verdad? Sí. okay um that's it that's it okay so watching movies oh, oh wait no listening to music or practicing sports uh specifically swimming right yes okay very good very good um what about uh, alejandra alejandra mendoza what are some of the activities you would like to do on your spare time well i like go to the gym Okay, pretty cool. And dancing. Okay, nice. So physical activities mostly. Yes. Very good. <laughs> very good. Very, very good. Um, tell me, Natalia Hueso. Uh, in my case this year, I I like watch a YouTuber who is a person who requests dog in countries of Ecuador. Okay. Mm -hmm. And sometimes I I use my spare time for white for chat with my friend friend and they live in United States. But the chat is in Spanish or do you try to practice with them? Uh, <laughs> really <laughs> in, in Spanish. Ya se ya se rió así que desde que se ríen ya se que en español. And sometimes I I like to walk with my dog. Okay, mm -hmm. very good. Yeah, walking with the dog is something pretty, pretty cool to do. Um, if you don't mind, I will tell you that when I was, I was living in, in the U.S., I remember the first family I lived with, they had a dog. Y bueno, eso se lo voy a decir en español. Porque, eh, no sé, algún, según ustedes ha estado ya viviendo fuera del país o lejos por un tiempo. No, nunca, alguno, no. Bueno, pues en mi caso, ¿verdad? Pues en ese entonces tenía apenas 21 años eh, cuando me fui. Entonces, y había una cosa, o hay una cosa, un detalle que es bien um, peculiar de mi familia, que somos bastante mal hablados. O sea, usamos bastante la, el foul language, las malas palabras. Pero pues en Estados Unidos nadie entendía las malas palabras que yo usaba. O sea, era como que aunque las quisiera usar, no había sentido para poderlas usar. Así que yo salí a caminar con el perro, el perro era un perro americano, o sea, perro gringo, digamos, porque era de la familia, ¿verdad? Eh, y con el perro me desquitaba. <ríe> Al pobre perro le tocaba recibir todo. O sea, la familia se preguntaba, ellos creían que era que yo estaba súper enamorado del perro y que por eso era que yo todas las tardes, o sea, estaba nevado, era como que bajo la nieve yo salía a caminar con el perro ellos creían que era por el amor que yo le tenía al perro y no necesariamente era solo por eso o sea, el perro sí me gustaba y todo hace como seis meses se murió y sí me sentí mal pero fue como que ajá el pobre perro era mi la conciencia la conciencia tenía una amiga con quien después de un tiempo tal como a los cinco meses de estar allá nos empezamos a llamar solo para eso o sea porque ella era igual que a mí y extrañábamos ya tener que ajá, usar las palabras verdad tan típicas de los salvadoreños. Entonces, pero pobre perrito. Así que caminar con el perro es bueno de vez en cuando. Solo que aquí no lo hagan, pero es que si no la gente los va a ver mal. Aquí practiquen las de inglés cuando caminen con el perro. Aquí salgan y ajá, practiquen las que tengan que conozcan en inglés. No se las voy a decir yo, ahí ustedes las buscan. Ok, um, what about uh, in your case? Uh, Echero, educo al perro, va. También, sí, ajá. Run, salude. <risa> Cabal, say hi, le va a decir al perro. Ay, que... Le va a levantar la patita. Ajá. What about Melissa? What are some of the activities you like to do in your spare time, Melissa? 
Okay, uh, in my spare time, I like uh, to play on my phone or okay. watch uh, Netflix. Okay, what game do you play on your phone? Okay, game. No, what, what ah, game? Yeah. What game? Ah, yeah, uh, Mario Kart. Like. Oh, yeah, you told me that. <laughs> you told me that before. That's right. Yes. <laughs> Cierto, Mario Kart. Bueno, espero que vayamos con todo. Ya estemos en los, en los top charts ahí. <laughs> okay, very good. Um, what about Diego Melendez? Tell me, Diego, what are some of the activities you like to do in your spare time? Um... Illustrate... Uh... Uh, digital illustrate digital illustration yes okay pretty good yeah just like drawing you know on on on, on computer that's what i get from the idea yes uh -huh. in computer okay very good that's a that's a nice thing to do i remember that i for a time i was a huge fan of editing i was editing videos every time i had some some spare time I will get my computer and edit some videos. Now I don't do that anymore, but I used to love it a lot. Okay, um, for Ana Silvia, tell me, what is your, what are some of your favorite activities um, to do on your spare time? I love to do gardening and cook too, especially okay. dessert. Ah, oh, pretty cool. And tell me, what kind of plants do you normally grow? Um, I love roses, okay. hortensias, gardenias, no sé cómo se dice, claveles. Oh, okay. I don't, I don't know. Honestly, I'm, I, I don't know. I, I, I should know because my father used to work in landscaping, so I should know the names of many of those um, flowers in English, but I don't. I never really um, dig too much into the flowering and, and, and trees thing but I should I should do that but pretty cool nice very good okay and uh, for you Manuel Alicias tell me what are some of your favorite activities to do in your spare time I have a become a Become es convertido, me he convertido. Yes, yes, I have become. No sé cómo decir en el señor de las plantas. Oh, really? Okay. So the Lord carnations. Okay. Uh -huh. Entonces, so you have become the Lord of the plants or the Lord of plants. Yeah, yeah. Y, eh, y watch TV también. Okay. Are you like a collector, like a plant collector? Like, do you have a lot of like different plants or is it just like um, flowers? Dif different flower, but eh, eh, una flor, me he enamorado de una flor mm -hmm. <laughs> que es, que duerme en la noche y, de, y despierta hasta cuando está el sol fuerte. Entonces es súper linda porque, porque en la noche está completamente dormida pero un sueño profundo 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 mm -hmm. y cuando sale el sol revienta increíble bro. amazing o sí increíble increíble y la flor de las once no es no 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 es, es? es diferente es una mm -hmm. flor que encontré en el en el vivero y se es como una flor que se da en África en el desierto de África pero parece sensible pero realmente no lo es porque es de sol. Entonces me pareció súper, súper chistoso porque cuando no le cae el sol puede pasar dormida día y noche hasta que recibe el sol. Ahí pasa como todos nosotros arropada y dormida. Exacto, eh, exactly. Entonces es súper es, es interesante. Me, me, me gusta. Y entonces por eso me estoy convirtiendo en el señor de las plantas. Uh, the Lord of Plants. <laughs> the Lord oh. of Plants. ¿Cuál fue el nombre que dijo Claudia? La flor de las once. Tengo de esas, el pero lucero. no. El lucero. No sé. No sé cómo se. No recuerdo el nombre. Be ah. Petunia, Besonia, no sé. Petunia. Ya lo digo. Permítame. 
que lo tengo anotado acá. Pero ah, ok, ok. Ya puedes otra, teacher. Ok, go get it. Now, ya les digo, um, no. ¿do any El, of you guys like cacti? Lasania se llama. Ah, lasania. Dasania. Das, que, gasania. Ok. Lasania. Please, please, tomorrow photo. Um, yeah, gasania. Is it like, um, does it look like, a, oh yeah, African daisies. Yeah. These are African daisies. Son margaritas. Ahorita vaya, les voy a mostrar. Son como margaritas, like a margarita. Eh, but, ah, espero que no se vaya, no vaya a hacer problema. Es Se los voy a mostrar rápido. Impresionante, eh, es impresionante la forma de cómo, exacto, cómo se duermen. There you have them. Se cierran y con el sol abren, pero de manera impresionante, o sea, como que reviven, no sé, una cosa así. Ok. They look cute. Son, son muy dormilonas. <laughs> yeah, but they look, they look really cute. Very good, very good. Okay. okay. What about okay. cacti? Do you guys like cacti at all? ¿Saben qué es cacti? No. Cactus? No? Yes, that's the plural ah, yeah. of cactus. Cacti. Sí. So, do you like cacti? Do you, do you collect cacti at all? Me. Me too. Do you? Okay. Oh. Uh, how many do you have? Uh, 10 or 12 kinds. Okay, muy bien. Um, you know, in my case, yo hago varias cosas así, pero en mi casa no. Es raro porque la verdad, o sea, como que, ¿cómo decirlo? I mean, uh, how can I put this? I collect things, I have things, but I have them at my girlfriend's house. Porque en, en el caso de ese, o sea, yo tengo una, como un armazón para cactus. El detalle es que a ella es a quien le encantan. Yo los colecto, pero no necesariamente me gustan así como que tanto, ¿verdad? Y ella pues tiene mucho más tiempo libre para pasarlos cuidando. Pero en los últimos días ellos tienen una perrita nueva en la casa y la descarada perrita ya nos comió cuatro cactus. Teníamos como 35. Entonces, y se ha comido cuatro. Hoy en la tarde se lo comió literal y estaba vomitando. O sea, porque pues sí, obviamente, de verdad, le hizo daño. Entonces, y estaba vomitando. Yo tipo, ah. Porque, o sea, ajá. I mean, hay... hay lo... Sí, Melissa. Le mató cuatro bebés. Sí, cuatro, en serio, yo cada vez que llegaba y veía y eso como que, y hoy fue como el colmo, o sea, porque fue uno de mis favoritos el que se llevó, y yo como, no, es en serio, le dije yo a esta animalita del demonio, ah, pero igual, ellos están felices con su perrita y yo aquí todo, ajá, ya me lo puedo traer todos para la casa, ¿no? Ok, well, but that, that, that's something um, that we do, you know, plants are amazing, and uh, this plant that you were sharing with us, Manuel, Looks pretty, pretty good. Um, ¿Esta la consiguió en, en, el, en, el, en el vivero allá? En, me imagino cerca de donde vive. No, no, no. La encontré en un vivero que han hecho los de, eh, los de, los de Genesis. Como ya no están vendiendo cos, ropa ni nada de eso. Han hecho un vivero en el centro. Y están vendiendo las plantas a dólar. Entonces, wow. eh, tienen de montón de plantas. Entonces, es súper chivo. Ok. We should check it out. Oh, no, ya no, ya es suficiente. Okay, we should check it out. We should check it out. Okay, very good. Bueno, entonces, un gusto conocer, ¿verdad? Un poco más de los detalles de las cosas que les gusta hacer. Um, but we have to continue working. So for tonight, I remember, I told you, I, we were going to do a little practice of this, of um, adjectives. So we learned and we have some idea of what some of these adjectives um, can be used for. And last night, I present um, an example for things that can be long. Now, for tonight, I would like to get your opinions on what are the things you're going to qualify of something that is long, something that is longer, and something that will be the longest in its kind. Así que vamos a hablar entonces un poco acerca de las cosas que ustedes pueden colocar en cada uno de estos adjetivos. Solo vamos a usar los que tenemos acá disponibles para no hacer tan larga la historia. Y um, vamos a ver, va a ser de forma eh, voluntaria. ¿sí? Si ustedes no participan, entonces ahí sí, ¿verdad? Ya voy a buscar a ver quién, a quién voy a ir llamando. ¿A quién le gustaría entonces proveer ejemplos? Lo que necesito son palabras que pues, ven, sirvan de ejemplo para cosas que, que pues quepan dentro de la descripción que se necesita dar con este adjetivo. 
en el primer caso, que sería long. So, anyone, any of you guys who knows of three things, one that is long, another one that is longer than, than the first thing, and so one that is like the longest of them all. Um, Sandra. Mm, with is the rice. This is the rice. Sorry? Longest in the world. Right. Okay. The puente. Oh, bridge? Bridge, bridge, bridge. Uh -huh. So, do you know a bridge that is long? Vamos a mencionar primero un puente que sea largo entonces, en cuestión de puentes. One bridge that is long. Un puente que sea largo. San Francisco. Okay. San Francisco. Um, sería el Golden 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 Gate. No. Yes, Golden Gate. Yes, Golden Gate. Bueno, vamos a dejarlo en Golden Gate, San Francisco. Sería eh, demasiado vago. So Golden Gate. Good. That's an example. Now, a bridge that is longer than the Golden Gate. Un, un puente que sea más largo que el Golden Gate. I know in the in Chon, in Chon, long the right bridge in South Korea. Uh huh. In South Korea, do we know South an idea? Korea, it has thirty kilometers. Kilometer? Thirty kilometers. Okay. So, do we know the name? Más o menos o no? O solo vamos a poner South Korea por ahora. In Chon. Oh. Sean, like this? Oh, wait, no. It's not from Seoul, right? No es de Seoul, sí. Yes. Oh, from Seoul. Ah, oh, okay, okay, very good. So the Seoul Bridge, good. Um, Incheon Bridge, here we have it, Incheon. Okay, very good. And what will be the longest bridge you guys have heard of? El, el más largo que ustedes hayan escuchado, el más largo que hayan conocido en algún momento. The longest bridge. Se vale buscarlo. <laughs> what is the longest Hola. bridge? Sorry? Hola, ya lo, ya, ya lo encontré. Okay. Es el Dan Jiang Kunshan Grand Bridge. Este queda en China. Is it Dan Jiang like this? Dan, uh -huh. Dan, Dan Jiang Grand Bridge. Grand Bridge. Hasta ahí lo vamos a dejar porque si no se me va a hacer un solo de eso. Pero Dang Jiang. Ok, so Dang Jiang in China will be the longest bridge in the world. According to Google or the source you are citing, or I mean, um, um, quoting. But here we have it. So Golden Gate is a long bridge and we already know that. So Incheon is a pretty long bridge according to the information we got from Sandra. And Dang Jiang is supposed to be the longest bridge out there. Okay, very good. Now, something that is dry, algo que sea seco. Something that is dry. Río Selguate. Okay, la Selguate. Entonces, vamos a hablar acerca de ríos secos ahora, otra vez. Okay, ríos secos, sí. Um, el Selguate era con Z. Con C. Sí. Con C. Con C. Aselguate. Aselguate, like this. Con H, creo. Aselguate. Guate, uh, guate. No, okay. en vez de la G. En, el, en vez de la G. Ah, sorry, 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 sorry. Perdón, parece Ahí. como que no soy de aquí, va. Hasta uh -huh. guate, es que son cosas, de, ustedes son hablando de cosas de allá al otro lado del país, viven. Hablando de cosas de aquí, deja Miguel. <laughs> ok, so, hacer guate, uh. good. Um, something that is dry, I mean, a, a river that is drier, drier than el aselguate. Un río que sea mucho más seco que el aselguate. A river that you have heard of or a river that you may know? Ahí se complican ustedes solos cuando se ponen esas cosas así, miren. Un desierto hubiesen mencionado y ese es más fácil. Sí, de eso hubiéramos hablado de desierto. Eh, pero por ríos quería la muchacha. Now, a drier, a drier river. Uh -huh. any, any river that you can consider to be drier than this one? I have oh. a question, uh -huh. teacher. Mm -hmm. 
Guay, a, a river um, is dry. I can understand that. Um, for example, when the river is starting to lose the amount of water it has, it becomes dry or depending on the season. For example, uh, during the winter, most rivers are um, wide and they have like huge amounts of water. But when we get to summer, many of them are going to be a smaller and parts of those rivers can become dry. Um, but there are other uh, occasions or other situations in which a river can be even drier because of other things that can be happening. For example, I know there is a river in Malaysia that is, it has like 15 kilometers of the river that are completely dry. And um, during most of the year, it's completely, completely dry because there is a dam, uh, um, una presa hidroeléctrica. So there is a dam that keeps the water, you know, in, in like a border. And I think, I don't remember the name of the other country, but there is like, I mean, the dam is uh, from other country and the country is the one that stops the water. So the river is dry. Entonces, por eso es que los ríos a veces pueden estar secos, ¿verdad? Dependiendo de la temporada o dependiendo también Um, por ejemplo, ese caso específico que les acabo de mencionar, o sea, si hay una presa hidroeléctrica, es probable que el río, ¿verdad? También sure. pierda. ¿Sí? How do you say quebrada? Uh -huh. Porque es que ese, eh, eh, ahora le llaman quebrada seca, cuando uno va para San Miguel y dicen uh -huh. que era un río. En la parte del norte, ¿verdad? De, 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 de ¿cómo se llama? Del San Vicente. Ajá. Uh Ajá, -huh. uh -huh. en la parte del norte de San Vicente. Hmm. So dry what quebrada. But that uh that that is a name. Sí, ese es un nombre, es un nombre propio, quebrada seca. Yeah, that's a proper name. <laughs> Otro homework. Así, así que no, así lo vamos a dejar quebrada seca porque es un nombre propio. Es así se va a seca, así va a quedar quebrada seca. Oh, vaya, vaya, está bueno, sí, pues. Porque sí, así es. Vamos a ponerlo, miren, es como, como los hipotes que están chateando en el, en, el, en el ciber, lo vamos a poner. Teacher. Sí. Uh, ride, uh, ride, ride their break. Ajá. <laughs> uh -huh. Or, um, ¿Así se dice? I don't know, I guess so. Probably, yeah, probably. Okay, what is the driest river that you guys have found in the world? El río más seco o en el país, vaya. ¿Cuál es el río más seco en el país? Si lo conocen. I don't know many rivers around here that are like that dry. According to, I mean, the different, I, I mean, information that is out there. We don't really have dry, like super dry rivers. But there might be one that is really dry. But in the case of the world, if you find... Uh, the driest river, you can mention it as well. ¿Cuál sería entonces el río más seco que pueda haber? No, me salen respuestas, teacher. Maybe, no, teacher. maybe River Jiboa. Yeah, I was about to mention uh, Jiboa because Jiboa is pretty, pretty dry. Dime, um, Alberto. Ex existe un río que se llama seco. Oh, y really? Que en Ajá, que de ahí en Morazán. Pasa por el San Carlos, dice el divisadero. Bueno. Ajá, If... o sea, el, el nombre se llama así Río Seco, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho creo que ha ido. Ajá, y bueno, según lo que se ven imágenes, sí, hay partes que son bien secas. Bien secas, ya. Yeah. Sí. Lo que pasa también a veces es que hay muchos ríos. Bueno, acá en la parte de, de Morazán, yo una vez conocí uno. En la parte, de, bueno, no era Morazán, era San Miguel, pero era, era frontera básicamente um, en Carolina. Entonces, y había un río que así era, que por partes no había nada de río. Y luego de la nada ya volvía a, a surgir. O sea, era como ah, que... Pues, así es. Uh -huh. Así es este. Partes del río van como bajo tierra y luego ya... El río Torola creo que se llama el de allá de, de, de San Miguel. El, el, ajá. Pero el, ese es el que, no me acuerdo, creo que no es ese que queda en Carolina o sí. I don't remember sí, sí, ¿Sí? Ma, ma, mi, sí, mi suegro ahí, ahí vivía antes en Carolina y a ese va a pescar cuando está lleno. Ah, ok. So, el Torola. Bueno, es el, el, que, el que tiene aguas termales también, ¿verdad? Ah, ok. Es que si a eso fuimos ahí nosotros a hervir unos huevos. 
<laughs> okay. So something that is big. See, sí, algo que sea grande. Big. Are you a liar? Hmm? Countries, teacher. Countries. Russia. ¿Cómo dice? Building. 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 País. Countries. Oh, a country. Countries. Okay. A country is big. Okay. A country is big. Something in terms of geography then that is bigger than a country. No. Sería como un continente. Ok, so the like, biggest the world. A continent. Así ya sabía que para ahí vamos. Sí. So a continent and then the biggest is the world. Very good. Yeah, it, it works, you know. So a country is big. A continent is bigger than a country. And the world is the biggest that we know. Ok, now famous. A person or something, a place or a statue, um, a painting that is famous. Vicente Fernández. Ok. Vamos a ponerle para no hacer tan largo el nombre, el Chente. Ok. So, Chente is famous. Someone that is more famous. Aquí le acabo de borrar el more, pero sería someone that is more famous than el Chente. Uh -huh. Michael Jackson. Michael Jackson, yeah. Actually, actually podría ser quizás este... este... Hay un artista, se me ha ido el, el nombre. Uno que, que casi se parece a Michael Jackson. Oh, yo estaba pensando en Bob Marley. Es. Ah, ¿en serio? ¿Eh? Adiviné. Sí. Bob Marley. No, pero creo que Michael Jackson fue más famoso que Bob Marley. Creo. But now, the, the most famous, the most famous, famous artist in this case, the most famous artist that you have heard or have known. Elvis. Elvis Presley. Probably. Yeah, so we're going to leave it at Elvis Presley. No, se complica. So Elvis. So just Elvis. So Chente is famous. He's famous for Latin American people. He's famous around the world, yes, but uh, mostly for people who know music in Spanish. Now, Michael Jackson was famous basically everywhere. And Elvis, I consider during his time, he was even way more famous than Michael. So... Pretty good. Now, beautiful. Aquí vamos a ver que se complican. Sí, ustedes si conocen a alguno de los hombres que están acá, si dicen algo, le comparten el, el, um, el enlace de esta grabación a sus esposas. Beautiful. Actrices, sí. Actresses that are beautiful. Sorry. Hablaron tres a la vez. Uh, Francisco. Nicole Kidman. Vaya, Francisco. Es que quiero que se, <laughs> se compliquen los hombres. Ajá, ¿Ah, Francisco. Catherine Seta Jones. Ok. Seta Jones. Yeah, she was, she was, she's, she's okay. Ok, so Catherine Seta Jones. Good. Um, an actress that is more beautiful than Catherine um, Seta Jones. Drew Barrymore. Scarlett Johansson. Yeah, siempre, por Scarlett, nunca la dejan como the most beautiful, siempre la dejan en segundo lugar. Bueno, vamos a dejar a Scarlett aquí, una vez más, al segundo puesto. Ok, and the most, les digo porque ya, o sea, es la segunda vez que trabajo con este, con este tema y siempre queda Scarlett Johansson ahí. Ok, and who is, or uh, what actress is the most beautiful that you have um, seen or have come across in a movie or in a series? Demi Moore. Demi Moore. Okay, vamos a poner solo Moore. Sí, Demi Moore. Okay, so Catherine Zeta Jones, she's beautiful. Scarlett Johansson, she's more beautiful. And then Demi Moore will be the most beautiful. Okay, very good. That's your opinion. That's okay. Now, something that is good. Something that is good. Something or someone that is good. Messi. Ok, Messi. No me digan, por favor, no me digan que se va a repetir. Ok, Messi. Better than Messi. Better than Messi. In terms of a player, porque ya nos metimos ahí, entonces players. Players that are better than Messi. Cristiano. Ah, con el olor. Bueno, ustedes lo dijeron. No, no, la, no, la verdad no. Gracias por participar. Ya me voy mejor. Ok, Cristiano. And then the best player that you, you know. The best player that you know. 
Di María. Di María will be the fútbol. Di María will be the best. Maradona. Maradona. Okay. Maradona. 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 Saben que anteriormente, en la vez anterior, se quedó, uh, era Messi, then Maradona, en el día el rey Pelé. Pero hoy vamos a, ajá, hoy cambiamos. Maradona. Pero Messi siempre se queda solo en bueno y, o sea, todo el mundo dice que es el mejor y aquí, no, hombre, chale. No corre. Ya mm. no. no, ya están viejitos los dos. A los dos le quitan la pelota ya. Ok, now, bad. Oh, sorry. Bad. Someone or something that is bad. Sweet bread. Ok. Sweet bread. Really? Sweet bread. Qué bueno. Miren, esta, se, esta muchacha se quiere ganar enemigos hoy. Sweet bread. El pan dulce es malo. Vamos a ver entonces something that is worse than sweet bread for your health. Sí, o para... Well, ¿El qué? Eh. Junk, junk food. Ok, junk food. Andamos tirando fuerte hoy. Ok, junk food. And what is the worst? Coca-Cola. Coke. Ok, so Coke will be the worst. Muy bien, entonces de esa forma es como también podemos a veces calificar, ¿verdad? Cosas, ¿sí? Poniendo nuestras opiniones en algo que sea, eh, pues, lo básico, lo base en un, en un adjetivo y luego comparándolo, o sea, con, colocando algo que sea mejor en lo que se ha mencionado anteriormente y al final también con el superlativo, ¿verdad? Entendemos que se utiliza para describir lo que vendría siendo lo mejor en su, en su liga. Very good. So, um, this is the information we have gathered. Nice. Now, with questions of choice, when we talk about questions of choice, it's something similar to what we were seeing last night. We have variations in the intonation, and that's like the main thing that we have to explain or we have to pay attention to when we're going to be presenting questions of choice. And uh, in the first occasion, what you see is that for, um, for many questions, when you ask something, you normally end the question in a downgrade of the voice. You basically lower your voice when you're getting to the end of the question. For example, here, which city is bigger? You hear that the voice is going down. You don't hear, uh, you don't hear me saying which, which city is bigger. See, bigger. In that case, the voice will be going up. But here, the voice is going down. Which city is bigger? And then when you offer... Um, the, the choices or the different examples from which people have to pick, um, then you will uh, have to once again raise your voice for a little bit. And if you are only going to present two different options, lower your voice at the end of the question. Esa es una cosa bastante importante. En muchas ocasiones, quizá damos, eh, dejamos verdad pasar esto de lado, pero a la hora de hacer preguntas en inglés, porque hay muchas preguntas que a veces, o sea, no necesariamente funcionan el 100% de las veces como pregunta, podría ser que alguien se confunda y crea que ustedes en realidad no están preguntando algo, sino que solo están agregando un comentario. Entonces, es bien importante que recordemos que cuando tenemos que um, establecer una pregunta o presentar una pregunta, lo hacemos con una caída de la voz al final de la misma. Entonces, por eso mismo se presentan verdad acá estos ejemplos. Sí, yo no voy a decir por, por decir algo acá. Which city is bigger? Bangkok or Beirut? Sí, o sea, porque ahí um, sonaría como si es una oración exclamativa, no necesariamente una interrogación. Entonces, por eso es necesario que se haga en una caída. Y va a ser, o sonaría de la siguiente forma. Which city is bigger? Bangkok or Beirut? Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Sí. Bangkok es una palabra no tan fuerte, por lo tanto el, la subida no es tan notoria, pero en el caso de Beirut sí tenemos verdad que se nota un poco más la caída, ya que la T al final no suena tanto como en otras ocasiones. Sí. If you say, for example, I like Beirut a lot, o sea, la T suena como un poquito más, pero aquí, como es el final ya de una pregunta, you say Beirut, Beirut. Sí, es en caída. So, which city is bigger, Bangkok or Beirut? In the case of having more than two options, you're going to have to do the raising 
um, of your tone of voice for two of the three options. If you have four options, then it will be for three of the options. See? Siempre que tenemos más de dos opciones, esto es porque aquí, ¿verdad? Ya se presenta el final de la oración. Pero cuando ustedes van a presentar más eh, ejemplos para que las personas puedan elegirlos, para todos los ejemplos que tengan, ustedes van a tener que utilizar el sonido en ascendencia. Solamente para el último es que se va a necesitar que utilicemos el sonido descendiente para poder establecer una vez más también el sonido apropiado para una pregunta. This, for example, would sound as following. Which country is the most interesting? Korea, Brazil, or Greece? Which country is the most interesting? Korea, Brazil, or Greece? Sí, tenemos entonces, ¿verdad? Interesting, ahí tenemos una pequeña bajada. O sea, diferente cuando en una oración regular ustedes dicen, oh, that's pretty interesting. O sea, el interesting suena un poco más, eh, si no plano, quizás un poquito, ¿verdad? En su vida. Luego, eh, aquí sí, hay mucha más facilidad para poder establecer, ¿verdad? La subida de estos dos. Korea, Brazil, or Greece. Y Greece, una vez más, tenemos que va en decadencia. Now, another example. Which car is faster? Ferrari or Nissan? Which car is faster? Ferrari or Nissan? Así que así más o menos es como ustedes van a tener que hacer la pronunciación o la entonación a la hora de presentar las questions of choice, que son las preguntas en las cuales ustedes quieren conocer, ¿verdad? La opinión de las personas. Now, for these questions, let me know. Um, what do you consider or which of the cities do you consider to be bigger? Bangkok or Beirut? From, from your opinion, not necessarily from a geographical point of view. So which city is bigger? Is it Bangkok or is it Beirut? Beirut. Beirut is bigger? Okay. I think we're going to uh, do it like this. I think Beirut is bigger. Okay, so we leave it like that. I think Beirut is bigger. Good. Now, um, which country is the most interesting from your standpoint? Which country will be the most interesting? Will it be Korea? Will it be Brazil? Or will it be Greece? Greece. Greece, okay. Greece. Then uh, it will be? Greece. I think. Korea. Greece. Um, Greece, oh, sorry. Greece is the most interesting. I would like to go to Korea as well. Honestly, I would like to see how, how the culture actually is in Korea. Um, Sandra, disculpe, eh, ¿iba a comentar? The, the most interesting, in my opinion, is Korea. Korea, yeah. I will do this. I will think the same. I will think the same. I don't know why I have yeah. never been um, truly in love with Greece. I like, like many things that I have come across the country, but honestly, I have never really been in love with it. But I think it's, it's a fair place, you know, to, to go and see. Okay. And uh, this one, well, we already know. This one is pretty simple, right? Which car is faster, Ferrari or Nissan? Ferrari. Ferrari. Yeah, right. Yeah. Ferrari. So it will be, um, I consider Ferrari is faster. Muy bien. Una vez más, lo que les decía, eh, que es bien importante también recordar, es que en la mayoría de las ocasiones en las cuales presentamos un adjetivo verdad comparativo, eh, también este va a ser acompañado del de verbo be, o la forma correspondiente, ¿verdad? A, pues el nombre que venga dado del verbo be. Por ejemplo, aquí tenemos que I consider Ferrari is faster, o sea, porque está describiendo, ¿verdad?, lo que considera que, pues, es eso, o sea, que es más rápido. Así que esa es otra cosa importante. Pero, bueno, lo que necesitábamos saber de acá es también cómo vamos a eh, realizar esa entonación distinta, ¿verdad?, a la hora de presentar diferentes preguntas y um, cómo vamos a presentar también los ejemplos que existen para cada una de ellas. Ok, ¿any questions to this point? No, you guys don't look like you have any questions. Very good. So now we have distances and measurements. 
we don't really have here too much uh, to cover on distances and measurements, but we're going to be um, covering um, this conversation that has some of them included. And in this conversation, we have Scott and then Beth, who are two people who um, will be sharing some information about, well, specifically distances um, between a couple of cities in uh, near uh, New Zealand and Australia. Okay, now I'm going to Australia next week. This is the way the conversation goes. I'm going to Australia next, next week. Aren't you uh, from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Um, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really, how high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about three, um, well, we can go about this one in two ways and I will do the simplest one. It's about 34, I mean, 3,800 meters high, or you can also say 3,800 meters high. Hmm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Muy bien, lo que les mencionaba, perdón que hice esa pausa rara en el medio, es que hay dos maneras de poder decir esta cifra, ¿sí? Y yo estaba utilizando la forma, pues, que desde mi punto de vista es la más sencilla, ¿verdad? Um, no sé si en alguna ocasión ustedes se han encontrado con eso, que en inglés, eh, pues, existe, ¿verdad? La forma normal de poder decir las cosas o los números específicamente, que sería, pues, yendo número a número, ¿verdad? Como en el español. Aquí tendríamos que decir, por ejemplo, 3,800, eso sería um, 3,800. Pero siempre que ustedes tengan cantidades como estas y encuentren dos ceros al final de esas cantidades, también ustedes pueden utilizar otra forma, que sería la manera, pues, podría decir, más coloquialmente utilizada en Estados Unidos y es en la cual ustedes simplemente toman esto, miren, 38, ¿sí?, el número al principio de la, de la cifra. Eh, esto solamente se hace con cantidades menores a 10.000. Esto no se va a hacer ya pasando los, los ¿qué? 9.900. Um, ajá, pasando de eso, ya no se podrá utilizar esta, esta estrategia. Pero antes de, de llegar a los 10.000, siempre que ustedes se encuentren con números como estos, que sean, por ejemplo, 4.500 y cosas así, ustedes podrán decir esta cantidad y luego decir hundreds. O sea que aquí, por ejemplo, sería 30, um, 38, bueno, pequeño, 38 hundreds. Sí, 38 hundreds. Entonces se, se, se podría leer como um, 38 cienes. Y es así como, como ustedes se pueden ahorrar, ¿verdad? Dolores de cabeza. 38 cienes. En lugar de decir 3,800, Ustedes pueden recortar esto al, al número que existe acá y luego decir hundreds. O sea que son esta cantidad de cienes. Si son, por ejemplo, 1,600, yo puedo decir fácilmente 1,600. Sí, 1,600. O sea, y de esa manera es mucho más rápido el, el tener que decir cantidades así. Eso, por favor, también recordar, solamente se vale cuando existe dos, o cuando estamos presentando dos ceros al final, ¿verdad? De la, de la cifra. No vamos a poder utilizarlo, por ejemplo, si fuese algo como esto. No voy a decir yo um, 3811, no. Sino que eso solo cuando son cifras cabales, así con dos ceros, ¿sí? O sea, si fuese por cambiarlo aquí, esto, um, 6800, ¿sí? Sería 6800, ¿sí? 6800. Así que esa es una, una manera, ¿verdad? En la cual podemos llegar a más o menos facilitar la, la forma en la cual decimos eh, algunas de las, de las cantidades así un poco elevadas. Bueno, um, I would like to have then two people to practice this conversation. Then we will cover a little bit of the other info that is in it. Uh, but first, two of you participants who would like to practice sure. it. ¿Sí? Teacher, what does mean measurement? Uh, ¿Dónde tenemos eso? Oh, measurements. Medidas. Medidas. 
Ah, measurements. Bien. Sí, sería measurements. 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 Sí, measurements. Y de hecho, esta se puede utilizar cuando hablamos acerca de medidas en cuestión, ¿verdad? De la distancia que puede existir entre, entre un lugar y otro. O sea, o la, um, pues, medida como cuando realizamos esa actividad de medir algo. Y también se puede utilizar como en español cuando ustedes dicen, ¿verdad? Voy a tomar medidas en la actitud de mi hijo, por decir algo. Entonces, también así. I will take measures. Sí, measures. Podemos utilizarlo con ese significado de tomar medidas en cuanto a la actuación de alguien, en cuanto a, a los resultados que alguien ha obtenido, por decir algo, en, en, un, en una actividad o en un momento específico. Entonces, measurements se puede utilizar de esa forma. Bueno, no measurements, measures, measures nada más. Measurements sí es directamente para hablar acerca de las medidas, cuando ustedes realizan, ¿verdad?, esa, esa acción de medir algo. Pero measures sí se puede usar para referirse a tomar medidas en, la, en el actuar de alguien. Bueno, two people then, dos participantes para poder realizar la práctica. Ya se va a acabar, hombre. Ya va a ser, ya va a ser viernes. Ok. Francisco and... Uh, who's going to join Francisco this time? And Rafael. Ok. So, Francisco and Rafael. Whenever you guys are ready, you can start doing the practice. Ok. Um, I'm going to Australia next year. <clears throat> Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what it so what it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountains. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 38 100 meters high. Mm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I'll show visit you next year too. Hey, very good, very good. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Eh, como les hablaba anteriormente, de dos personas que están compartiendo acerca de distancias y la distancia que existe entre una ciudad y otra. Eh, por, aparentemente, la persona eh, Scott está un poco interesado, ¿verdad? En conocer más o menos cómo son las cosas en Australia. ¿Por qué? O sea, um, él quiere visitar, supongo yo, eh, Australia. Y aquí menciona también al final, o sea, que él está como a punto, ¿verdad?, de viajar el, el siguiente año a Australia. Eh, pero creía él que la persona, Beth, era también de Australia, pero en realidad no. En realidad ella era de Nueva Zelanda. Son países vecinos, es cierto, pero no necesariamente, ¿verdad?, es lo mismo. Um, así que básicamente de eso es que, es que trata la conversación, así es como se desarrolla. Solamente esta palabrita nada más fue la única en la que nos estuvimos un poco fuera. Mountainous, mountainous, sí, mountainous, cuando hablamos de un lugar montañoso, mountainous. Um, luego tenemos lo de lots of farms, oh bueno, esta otra sección aquí también. Um, what's it like there, sí, what's it like there. Es, es una de las secciones en las cuales podemos usar nuevamente, ¿verdad? Lo de los linking sounds. What's it like? What's it like there? Sí. Entonces, aquí lo que pregunta es cómo es allí, ¿verdad? Um, a lo cual Beth, pues, provee una explicación eh, dando más o menos los detalles de cómo se ve el lugar. Ok. Um, creo que esta conversación, no sé si tienen alguna duda de cómo va esta conversación o lo tenemos claro. Sí, creo. Bueno, entonces esa será la última práctica que hagamos esta semana. Sí, vamos a, a dividirnos por un momento para poder practicar la misma y en un momento, ¿verdad? Estaremos regresando ya para el cierre de, um, de esta clase. Ok, so we have a couple of minutes so you guys can do the practice. Please, um, you can join the rooms and do the practice with your team um, right there.
Hello. Hello. Tienen la captura ustedes de la conversación porque yo no la copié. Oh. Yo la tengo, voy a, a presentarla aquí. Please. Mira. Sí, mira. Yeah. Quiero yo. Ver. Ahora Quiero te ver. la pusieron. Creo que alguien la puso, ok. Ajá. Ya. Bien, ahí está. Mm -hmm. Dale. Ok. Uh, si quieres comienzo yo. Va. I'm going... I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New, Ze New Zealand. Oh. <laughs> How oh. do you pronounce Zealand? New Zealand? New, New Zealand, creo. New Zealand. Mm -hmm. Maybe. Oh, I didn't know that. So what is it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farm and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Kut. It's about 3,800 meters high. Mm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Anglau. <laughs> How do you pronounce? Oakland. Um, no sé, no Oakland. Sé. Oakland. Oakland. Uh -huh. Oakland. Well, I live in Oakland. Oakland. In, Oakland. And Oakland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I shall visit you next year too. Okay. Hoy, Now, cam hoy change. Uh -huh. You are Scott. Ah, no, okay. I am Scott. And you are Beth. Scott. Yeah, yeah. I'm going to Australia next year. Are you from Australia, Beth? Actually, mm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Oakland. In Oakland, it's about 200 kilometers from Well, maybe I shall visit you next year, too. Bueno, bueno. Ahora voy yo entonces okay. con el otro compañero. Vale. Empiezo. Bueno. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia? But actually I'm from New Zealand. Oh, I didn't. Oh, I didn't know that. So, what is like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Mm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2 million kilometers from Sydney. Well, maybe I shall visit the next year, too. Okay. Two million was a bit of an exaggeration. <laughs> no, two thousand. <laughs> yeah, because two million was a little bit too much. <laughs> a dos mil, como es a dos millones de kilómetros. Well, that's, that was good. That was really good, guys. Okay, um, buen trabajo. Si quieren, pueden hacerlo una vez más, aunque creo que ya básicamente vamos a ir saliendo. Pero uh, cuidado ahí, ¿verdad? Con los dos millones. <laughs>
My apologies. I was finishing um, my coffee. Okay. Um, so I hope you guys uh, did. Well, no, no, no. Wait, 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 wait. First, I would like to say you did great. Now, there was only one thing um, or, well, a few things. First, New Zealand. See? ¿sí? Escuché que varios le estábamos diciendo diferente. New Zealand. Zealand se pronunciaría el, el nombre del país. New Zealand. Zealand. Sí, New Zealand. Luego, pues lo del mountainous está bien, ¿verdad? Eh, creo que a varios se nos grabó ya como se decía, mountainous. Luego, lo de los 38, no siempre es necesario decir hundreds. O sea, yo les dije que hundreds porque sería la forma más apropiada. Pero en ocasiones, como por ejemplo acá, eh, que tenemos una palabra justo al lado, que eh, también la palabra tiene S al final, es más complejo. ¿sí? Aquí entonces ustedes pueden decir solo 3,800 meters. ¿sí? 3,800 meters, porque de esa forma el, la palabra meters es la que va a explicar, ¿verdad? Que están hablando ustedes también de un plural. Así que solo pueden decirlo así, 3,800 meters, no hundreds meters, porque así, o sea, suena mucho más trabado, hundreds meters. Entonces podrían decir 100 meters. Um, y pues por último, la única que también más o menos nos estaba generando ahí dudas era la, 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 el nombre de la ciudad, Off Plants. Pero el resto, very good. Sí, todo lo demás estaba muy bien. Ok, bueno, um, quería mencionarles nada más que hasta ahora eh, considero que han hecho un muy, muy buen trabajo. Sí, espero que durante este fin de semana, si existe verdad la posibilidad, o sea, podamos continuar trabajando, eh, estar todos lo más al día posible con el trabajo de la plataforma. Y pues... Eh, ya estamos hoy básicamente en la clase número 10, así que nos faltaría que la próxima semana completa y luego dos días de la siguiente. Um, pero bueno, buen trabajo, sí, de momento. Felicidades por, por el, el, eh, el avance que han tenido algunos, ¿verdad? Los que conozco desde antes. Eh, me parece muy, muy bien. Y pues nada, por ahora pues vamos a despedirnos, ¿verdad? Nos vemos otra vez el lunes. Así que espero que podamos seguir practicando. Por favor, traten de recolectar frases por ahí, palabras nuevas que conozcan. Y el lunes, pues tratamos de compartir, ¿verdad? Algo de lo que podamos aprender durante el fin de semana. Eh, las dudas que tengamos también las podemos traer. En el caso de que se me hizo, ¿dónde está? Creo que no regresó. Creo que se despidió desde allá. Ok. Um, esta vez entonces no vamos a llevarnos tarea porque ya se nos fue Claudia así que uh, bueno, thank you guys very much see you then on Monday and bye. have a really good weekend bye, see you on Monday okay. bye, see you on Monday